তো এবার আজকে আমরা হচ্ছে যে অষ্টম শ্রেণী চার পয়েন্ট একের পঞ্চম পার্টের ক্লাসটা করছি ইতিপূর্বে চারটা পার্ট যারা দেখো ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে দেখে নেবে আজকে আমরা চারটা অঙ্ক করব সাত আট নয় দশ সেই ধারাবাহিকতায় আমরা সাত নম্বর অঙ্কটা তুলে নিলাম তো এই অঙ্কটা যেটা ছিল যে এম সমান সিক্স এম সমান সেভেন হলে এই এত বড় একটা প্রদত্ত রাশি এটার মান চাওয়া হয়েছে তো এটা আসলে বর্গের সূত্রের প্যাটার্নে আগে তৈরি করে নিতে হবে স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার এরকম করে আসলে ডাইরেক্ট মান বসিয়ে অঙ্ক ক্যালকুলেশন করাও যেমন টাফ হবে আর অঙ্কটাও খুব একটা সুইটেবল হবে না তো এখানে আমরা দেওয়া আছে দিয়ে এম আর এন এর যে মান দুটো দেওয়া ছিল আমরা এই দুটো আগে তুলে নিলাম আর যেটার মান চায় এটাকে বলা হয় প্রদত্ত রাশি তো ওই বড় প্রদত্ত রাশিটা আমরা পুরোটাই তুলে নিচ্ছি যে সিক্সটিন এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার তার উপর হল স্কোয়ার প্লাস ফিফটি সিক্স এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার ইন্টু থ্রি এম স্কোয়ার মাইনাস টু এন স্কোয়ার প্লাস ফর্টি নাইন থ্রি এম স্কোয়ার মাইনাস টু এন স্কোয়ার হল স্কোয়ার বিশাল একটা প্রদত্ত রাশি তো এক্ষেত্রে আমরা আগের পার্টেও দেখিয়েছি এরকম যেটা তোমাদের চার নম্বর অঙ্কটা ছিল হ্যাঁ তো এই দুই কোনায় আসলে স্কোয়ার আর বি স্কোয়ারটা তৈরি করে নিতে হয় সেক্ষেত্রে এই ভিতরে আমরা কোনো হাত দেব না ষোলোর বদলে যদি আমরা চার লিখি অর্থাৎ এই বর্গমূল করে আর এইটা আমরা এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার রেখে এই হল স্কোয়ারটা যদি টোটালি সেকেন্ড ব্র্যাকেটের উপর এইভাবে দিয়ে দিই তাহলে এখানে মূল মানটা কিন্তু কোনো চেঞ্জ হয়নি যেমন ফোরের স্কোয়ার পেলে ষোলো হবে আর এটা স্কোয়ার পেলে যে স্কোয়ারটা থাকলো এখন আমরা ওই কোনায় চলে যাব মাঝখানটা ফাঁকা রেখে হ্যাঁ এখানে আমরা উনপঞ্চাশের বর্গমূল করে যেটা সাত হয় আর এইখানে ভিতরে আমরা কোনো হাত দেবো না থ্রি এম স্কোয়ার মাইনাস টু এন স্কোয়ার এটাও যদি সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা উপরের হল স্কোয়ারটা দিয়ে দিই তাহলেও কিন্তু এই জায়গার কোনো মানের পরিবর্তন হয়নি অর্থাৎ সেভেনের স্কোয়ার পেলে উনপঞ্চাশ আর এটার স্কোয়ার হলে এই যে আছে তো এটাতে আমাদের এই সুবিধা হবে যে ভিতরের পুরো অংশটাকে আমরা এ পড়বো তাহলে এ স্কোয়ার আর এইখানে ভিতরের পুরো অংশটাকে বি পড়বো তাহলে বি স্কোয়ার এখন মাঝখানে কি প্লাস টু এবি লাগবে মাইনাস থাকলে মাইনাস হয়তো সমস্যা নেই তো প্লাস টু ডট এই পুরোটাকে আমরা এ হিসেবে লিখবো এখানে যে ফোর ইন টু এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার তাহলে টু এ আর এইটা হলো আমাদের ভিতরের অংশটা বি উপরের হলে স্কোয়ারগুলো কিন্তু আসবে না তো সেভেন ইন্টু থ্রি এম স্কোয়ার মাইনাস টু এন স্কোয়ার আর এই জায়গাটা আমরা আগে বলেছি সবসময় গুণ করে চেক করবা যে এই রাশিটা ঠিক আছে কিনা যদি ওই রাশিটা আসে হ্যাঁ তাহলে বুঝতে হবে যে তোমার ঠিক আছে আর ওই রাশি না আসলে কোনো ভেজাল আছে তো সেক্ষেত্রে চার দুগুণে আট সাতাশটা ছাপ্পান্ন এই যে এটাও আছে এটাও আছে তার মানে সব ওকে আছে অর্থাৎ এই দুটো লাইনের মধ্যে কোনোই তফাত নেই জাস্ট আকৃতিগত পরিবর্তন হয়েছে এখন আমরা এটাকে যদি এইভাবে পড়ি যে স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তো এটা পুরোটা সমান লেখা যায় এ প্লাস বি হল স্কোয়ার অর্থাৎ এ মানে হলো আমাদের এই অংশটা এই হলো এ প্লাস বি মানে হলো এই অংশটা অর্থাৎ সেভেন ইন্টু থ্রি এম স্কোয়ার মাইনাস টু এন স্কোয়ার এখন সূত্রে আমরা কি শিখেছি যে এ প্লাস বি হল স্কোয়ার এখন এই হল স্কোয়ারটা দিতে গেলে আসলে এইখানে দিলে এরা পাবে না যেহেতু এখানে প্লাস আছে তো এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে হল স্কোয়ারটা দিতে হবে তো অনেকে এই পজিশনে এসে মান বসায় তো আমি বলবো এটা বোক আমি আসলে এখানে এই যে ফোর দিয়ে আর এখানে সেভেন দিয়ে গুণ করে আবার যোগ বিয়োগ করে একদম ছোট্ট দুইটা পদ আসবে তারপরে আমরা মানটা বসাবো তো এটা যদি ফোর দিয়ে আমরা গুণ করি তাহলে হবে ফোর এম স্কোয়ার প্লাস ফোর এন স্কোয়ার আর এটা হবে প্লাসে প্লাসে প্লাস তিন সাতা একুশ এম স্কোয়ার আর এটা প্লাস মাইনাসে মাইনাস সাত দুগুণে চোদ্দো এন স্কোয়ার এখন ফার্স্ট ব্যাকেট দিলেই হবে দিয়ে উপরের হল স্কোয়ারটা আমরা দিয়ে দিলাম এখন দুটো করে সদৃশ পদ আছে এম স্কোয়ার আলা রাশি দুটো আর এন স্কোয়ার আলা তো একই চিহ্ন থাকলে যেহেতু যোগ হয় তাহলে একুশ আর চার একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ তো এটা যোগ করে হবে পঁচিশ এম স্কোয়ার আর ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন থাকলে বিয়োগ হয় আর বড় সংখ্যার আগের চিহ্নটা দিতে হয় চোদ্দো থেকে চার বিয়োগ করলে দশ আর চোদ্দোর আগে যেহেতু মাইনাস আছে সো এটা মাইনাস টেন এন স্কোয়ার আর উপরের হল স্কোয়ারটা আমরা দিলাম এই যে কতটুক হয়ে গেল এখন আমরা মান বসিয়েও মজা পাবো বা অঙ্কটা করতেও সুবিধা হবে আর এটাই প্রসেস তো সেক্ষেত্রে এখানে আমরা এম আর এন এর মানগুলো যদি বসিয়ে দিই তাহলে পঁচিশ ডট এম এর মান ছিল ছয় সিক্স স্কোয়ার মাইনাস এখানে টেন ডট এন এর মান ছিল সেভেন সেভেন স্কোয়ার তো এখানে মাইনাস মান না থাকার কারণে কোনো ব্র্যাকেট ছাড়াই বসানো যাবে হ্যাঁ তো এটা আমরা এখন ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে উপরের হল স্কোয়ারটা দিয়
माइनस टेन डट सत स्कोर हे फर्टी नाइन दिए हल स्कोर दिल एटा तुम्हारे गुण कर क्योंकुलेटर नहीं बस नहीं सो त्रिस और पचिस पाँच छः त्रिशे शून्य हाथे तीन तीन पचास पंद्रह षोलो सतर अठारो छः दुगुणे बारो दुई हाथे एक तीन दुगुणे छः सत आठ दुई दस शून्य हाथे एक सतर एक आठ नय तो ये गुण कर ले नयो और ये चारशो नब्बे तो ये जी वियोग स्कोयर कर दी तेल रेजल्ट पे जा तो ये वियोग कर ले शून्य नय आ दस हो एक हाथे एक एखे आसल पाँच छः सत आठ नय चारश दस तो बड़ सड़ो संख्या जी होक चारश दस गुणन चारश दस चारश दस तो शून्य गुणन शून्य ही एक शून्य शून्य एक ओके एक चार ओके चार दुई घर चार शून्य शून्य चार ओके चार 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 षोलो तुम्हारा क्योंकुलेटर कर फिले चार चार आठ तो षोलो एकाशी शून्य शून्य ये अनेक विशाल एनसार षोलो एकाशी शून्य शून्य तो सीम्पलि ये क्योंकि हे सत नम्बर कोश्चिन् अन्सार एरपर हमें आठ नम्बर जाब तो ये छोड़ा आठ नम्बर ए माइनस वन बस वन एम हमें ए रखम फोर पावर अंक आगे एक कर लम सत नम्बर क्योंकि आसने को चलक ना दिए एक संख्या देा छो से एक भलो उत्तर आसार ये जेहतु एक चलक दिए देवाज आसले आसें अन्सार जेहतु देखाओ जो बला आटो नियमे करते पर एक हलो य देवा अर्थात मान थे प्रदत्त राशि दिए सत नम्बर देखिए तो क्षेत्र में सरि सत नम्बर ना आगे पार्टे जिन देखिए जेटा छय नम्बर अंके जैक देवा दिए जो ए माइनस वन बट एम लिखी तो ये मान थे कर ले उभय पास वर्ग कर अर्थात ए माइनस वन बार स्कोयर ए पास एम एर पर स्कोयर आसले समीकरण उभय पक्षे जेको कि पक्षे कर ले आसले मान कोवर्तन है ना एक कथाटा ये लिखे दीते हैं उभय पास वर्ग को तो ये जो एन वर्ग सूत्रे फिली ए माइनस बी हल स्कोर समान स्कोयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्कोयर और ये पास हे एम स्कोयर तो ये गुरुण सम्पर्क थकले ऊपर नीचे केटे देवा जाए और ये दोटो जो पशापी लिखी ये प्लस छो सामने प्लस वन बे स्कोयर क्यों वन स्कोयर पेले वन है और यहाँ स्कोयर हो जाए नीचे और ये माइनस टूटा के डान पास पाठाले प्लस टू हो जाए पजिशने उभय पास वर्ग करी हाँ तेल फोर पावर चले आसें से क्षेत्र में ब्राकेट दिए आबा स्कोयर कर मान करा अंकटा पास ब्राकेट दिए स्कोयर दिल एखे आबा लिखे दीते उभय पास वर्ग कर एट हलो ए हाँ तेल ए प्लस बी हल स्कोयर तेल सूत्रे आज हलो ए स्कोयर प्लस टू ए प्लस बी स्कोर और ये पास क्योंकि वर्ग सूत्रे पड़े गे एखे अनेक स्टूडेंट जो भूल कर पासा वर्ग सूत्रे फेले क्योंकि पासा एर पर एक स्कोयर दे प्लस एर पर एक स्कोयर दे एक ब्राकेटर भरे प्लस माइनस दिए ऊपर हल स्कोयर थे आसले प्लस हम प्लस वर्ग सूत्र और माइनस हम माइनस वर्ग सूत्र छाड़ा एके ब्राकेट थे बेरा जाए ना तो ये जो ए है ये जो बी है तेल स्कोयर वर्ग सूत्र अनुसार हमें लिखब स्कोयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्कोयर एबार् एगल जो ब्राकेट थे बेर करी पावर थे तो ये ए टू दि पावर फोर है और ये काटा गए ये टू थकल और ये वन बु दि पावर फोर वन पर जो पावर ही थे वन हो जाए और डान पास एम टू दि पावर फोर और ये गुण कर ले दुगुणे चार अर्थात फोर एम स्कोयर और टू स्कोयर है फोर एबारे प्लस टूटा के डान पास माइनस टू कर दी तेल ए टू दि पावर फोर प्लस वन बु दि पावर फोर समान हो टू दि पावर फोर प्लस फोर एम स्कोयर प्लस फोर माइनस टू तो ये वियोग कर दी क्यों ए रेजाल पे जाब जो अतए ए टू दि पावर फोर प्लस वन बु दि पावर फोर समान होम टू दि पावर फोर प्लस फोर एम स्कोयर वियोग कर ले प्लस टू एकदम मान थे जो को अंक करा है एकदम ये पुरोटाई चले आसे हमें जस्ट मैचिंग कर देखी एखे सरसि ए देव जो देखान हलो जी बोलत प्रमाण करो जो तेल बोलत प्रमाणित तो ये हलो प्रथम नियम और द्वित नियम करते द्वित नियम 
দ্বিতীয় নিয়মে করতে গেলে যেটা করতে হবে এই দেওয়া আছে এটা তোমাদের লিখতেই হবে দেওয়া আছে দেওয়া আছে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ সমান হলো এম আর এইটা আমি সাজেস্ট করব যে যখন বলে যে দেখাও যে বা প্রমাণ করো যে প্রদত্ত রাশি লিখলে এই পুরোটাই লিখতে হবে তারপরে আবারও সেই বামপক্ষ নিয়ে কাজ করতে হবে তো দেখাও যে আর প্রমাণ করো যে অঙ্কগুলোতে একবারে বামপক্ষ লিখে করলেই সুবিধা হয় আর যদি বলতো যে এত এর মান নির্ণয় করো তাহলে প্রদত্ত রাশি লিখে তুলতে হতো তো বামপক্ষে আমাদের আছে এ টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার ফোর তো এটা প্রথমে স্কোয়ারে ডাইভার্ট করে নিতে হবে এইভাবে আর এইটা ওয়ান বাই এতে করে মানের কোনো পরিবর্তন হলো না তো এটাকে আমরা এ এটাকে বি ধরলে স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্রে পড়ে গেছে যেটা দুইটা সূত্র ছিল একটা এ প্লাস বি হলে স্কোয়ার মাইনাস টু এবি আর একটা এ মাইনাস বি হলে স্কোয়ার প্লাস টু এবি তো প্রথমবার এটা দুইবার সূত্রে পড়ে এই পজিশনে আনতে গেলে প্রথমবার প্লাসেই ফেলতে হয় এ প্লাস বি হলে স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি এটা ক্যান্সেল হয়ে যায় আর এখানে আবারও সূত্রে পরে এখন দেখতে হবে যে মানটা যেহেতু মাইনাসে আসে তাহলে স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সেকেন্ড সূত্র অর্থাৎ মাইনাসেরটাই যেতে হবে এখন কিন্তু এই স্কোয়ারগুলো ছেড়ে দিবে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার অনেক স্টুডেন্ট এখানেই ভুল করে যে স্কোয়ারগুলো আবারও দেয় কিন্তু আমরা যদি এটাকে এইভাবে পড়ি যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এ মানে কি শুধু এ আর বি মানে হচ্ছে ওয়ান বাই এ তো এখন স্কোয়ারগুলো কিন্তু ছেড়ে দেবে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস টু এ বি আর এই যে হোল স্কোয়ারটা ছিল এটা কিন্তু আমরা সূত্রে এই সূত্রে কাজে লাগাইনি সো এটা এই টোটালটার উপরে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে হোল স্কোয়ারটা দিতে হবে আবার বাইরে একটা মাইনাস টু আছে সেটাও দেখতে হবে তো এবার আমরা এই জায়গায় যদি মানটা বসিয়ে দিই হ্যাঁ যেটা মান ছিল এম তো এটা পুরোটাল বদলে আমরা লিখলাম এম স্কোয়ার প্লাস টু এখন আমরা এই ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে উপরে হোল স্কোয়ারটা দিলাম বাইরে মাইনাস টু এই জায়গাটায় যদি আমরা এখন বর্গের সূত্রে ফেলি যে এই এইরকম হ্যাঁ তাহলে এই ঘটনাটা আমাদের চলে আসবে এটা এ এটা বি হ্যাঁ তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আর বাইরে ছিল মাইনাস টু তো এটা এম টু দি পাওয়ার ফোর এটা গুণ করে হবে প্লাস ফোর এম স্কোয়ার আর এটা টু স্কোয়ারে ফোর মাইনাস টু এটা বিয়োগ করে দিলে আমরা রাইট হ্যান্ড সাইড পেয়ে যাব আর প্রথম নিয়মে করলে লেফট রাইট কোনো কিছুই লাগে না সরাসরি পুরো অঙ্কটাই চলে আসে তো এখন আমাদের লিখতে হবে যে অতএব বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ লিখে হ্যাঁ দেখানো হলো তো এটা ছিল দ্বিতীয় নিয়ম এরপরে আমরা নয় নম্বর অঙ্কে যাব তো এবার আমরা নয় নম্বর অঙ্কটা তুলে নিলাম হ্যাঁ একই টাইপের অঙ্ক এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ওয়ান ফোর হলে প্রমাণ করো যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার সমান আঠেরো তো এটাও আমরা দুটো নিয়মে করব প্রথমে আমরা এই দেওয়া আছে অর্থাৎ মান থেকে করব তো এক্ষেত্রে উভয় পাশে বর্গ করে নিতে হয় তোমরা আগেও দেখেছ এইভাবে ব্র্যাকেট দিয়ে ব্র্যাকেট দিয়ে দুই পাশে স্কোয়ার করে দিতে হয় আর এখানে লিখে দিতে হয় যে উভয় পাশে উভয় পাশে বর্গ করে তো সিম্পলি এখানে আমরা এখন বর্গের সূত্রে ফেলবো এ মাইনাস বি হলে স্কোয়ার সমান স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস আসলে অনেক স্টুডেন্ট আছে আর চার স্কোয়ারে হলো ষোলো যে আসলে সূত্র পড়তে চায় না সূত্র না পড়লে কিন্তু সম্ভব না কেননা একদিকে সূত্র আমরা এ বি দিয়ে পড়ি তারপরে অঙ্কে দেখো এখানে এ মানে এটা বি মানে এটা বিভিন্ন থাকে তো সূত্র ঠিক না থাকলে অঙ্ক হবে না তো এখানে উপরের এক্স আর নিচের এক্স আমরা ক্যান্সেল করে দিয়ে এই দুটো যদি ক্লোজ করে অর্থাৎ পাশাপাশি দেখি তো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার সমান ষোলো আর এই মাইনাস টু টাইপের এসে প্লাস টু হয়ে গেল তো এখন আমরা সিম্পলি অতএব দিয়ে যদি একটা লাইন লিখে এটা যোগ করে দিই তাহলে আমরা এই যে পুরো অঙ্কটাই চলে আসে এখান থেকে অঙ্ক করলে পুরোটাই চলে আসে বামপক্ষ আর লেখা লাগে না তো এখানে আমরা প্রমাণিত কথাটা লিখে দিলাম আর আমরা যদি দ্বিতীয় নিয়মটা দেখতে চাই আমরা প্রতিটা অঙ্কেই প্রায় দুটো নিয়মই দেখালাম তো এখানে দেওয়া আছে দিয়ে আগে মানটা তুলতে হবে যে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ওয়ান ফোর আর এখানে আমরা আগেও বলেছি দেখাও যে আর প্রমাণ করো যে বললে কেননা প্রদত্ত রাশি লিখলে আসলে পুরোটাই লিখতে হবে তারপরে আবারও সেই বামপক্ষ নিয়ে কাজ করতে হয় তো একবারে আমরা যদি লেফট হ্যান্ড সাইড বা বামপক্ষ নেই তাহলে এটা আমাদের সুবিধা হবে সেটা হলো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তো এটা স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্রে পড়ে গেলো এটা দুইটা সূত্র হ্যাঁ একটা হলো এ প্লাস বি হলে স্কোয়ার মাইনাস টু এবি আর একটা হলো এ মাইনাস বি হলে স্কোয়ার প্লাস টু এবি যেহেতু মান মাইনাসে আছে তো আমাকে অবশ্যই মাইনাসে ফেলতে হবে এ মাইনাস এই প্লাসের সমানই আসলে মাইনাস দিয়েও লেখা যায় এ সরি স্কোয়ারগুলো আসবে না এ মাইনাস বি হলে স্কোয়ার প্লাস টু এ
তো এখানে এক্স দুটো কাটা গেল উপর নিচ আর এখানে আমরা ফোর মানটা যদি বসিয়ে দিই তাহলে ফোর স্কোয়ার প্লাস টু অর্থাৎ এটা চার স্কোয়ারে হচ্ছে ষোলো ষোলো প্লাস টু এইটিন আঠারো তো এইভাবে করলে আসলে বামপক্ষ সমান ডানপক্ষ লিখে তারপরে তোমাদের প্রমাণিত কথাটা লিখে দিতে হবে তো এটি ছিল নয় নম্বর আমরা এবার এই পার্টের একেবারে লাস্ট অঙ্ক অর্থাৎ দশ নম্বরে আসছি তো আমরা দশ নম্বর অঙ্কটা তুলে নিলাম একই রকম অঙ্ক প্রায় এটা জাস্ট ফোর পাওয়ার ছিল তো এটাও যদি দেওয়া আছে অর্থাৎ মান থেকে আমরা করি তাহলে ফোর পাওয়ারের ক্ষেত্রে দুইবার বর্গ করতে হয় তো প্রথমবার আমরা এটা তুলে দেওয়া আছে তুলে দুই পাশে স্কোয়ার করে নিলাম অর্থাৎ বর্গ করে নিলাম এখানে আমরা লিখে দিলাম যে উভয় পাশে বর্গ করে তো এটা ফার্স্ট নিয়ম সেক্ষেত্রে এখানে আমাদের বর্গের সূত্র ফেলতে হবে যে স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আর টু স্কোয়ারে হচ্ছে ফোর এখানে এম দুটো আমরা উপর নিস কাটাকাটি করে দিয়ে এম স্কোয়ার প্লাস এটাকে ক্লোজ করে নিয়ে আসি ওয়ান বাই এম স্কোয়ার আর এই প্লাস টুটাকে আমরা এই পাশে মাইনাস টু করে দিলাম তো সেক্ষেত্রে আমাদের আগে বিয়োগটা ডান পাশে সেরে নিতে হবে এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এম স্কোয়ার সমান টু তো এই পজিশনে আমরা যদি আবারও উভয় পাশে বর্গ করি তাহলে আমরা ফোর পাওয়ারে চলে আসতে পারব তো এই পাশেও আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে একটা হোল স্কোয়ার করলাম এই পাশেও আমরা টু এর উপরে স্কোয়ার দিলাম আবারও লিখতে পারো উভয় পাশে বর্গ করে তো এখন এই টোটালটাই এ আর এটা বি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার অর্থাৎ সূত্র অনুযায়ী এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আর এই পাশে টু এর স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফোর এখন এই উপরের আর নিচের এম স্কোয়ারগুলো কেটে প্লাস টুটাকে আমরা যদি ডান পাশে মাইনাস টু করে দিই আর এটা স্কোয়ারের উপর স্কোয়ার থাকলে ফোর পাওয়ার চলে আসবে আর এখানে ওয়ানের উপর যত পাওয়ারই থাক এটা ওয়ান আর নিচে এটা হবে এম টু দি পাওয়ার ফোর তো এখানে ফোর প্লাস টু টাইপ এসে সে মাইনাস টু হয়ে গেল তো আমরা উত্তর কিন্তু পেয়ে গেলাম যে হ্যাঁ এম টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এম টু দি পাওয়ার ফোর সমান টু তো সিম্পলি এই পুরোটাই চলে আসবে মান থেকে করলে এখানে একবারে লিখে দিতে পারবে আমি কিন্তু এই নিয়মটাই বেশি সাজেস্ট করি প্রমাণিত আর দ্বিতীয় নিয়মে যদি করতে চাও তাহলে এই দেওয়া আছে এটা লিখে তারপরে বামপক্ষ নিতে হবে এইখানে বামপক্ষ তার আগে দেওয়া আছে এটা তুলে নিতে হবে দেওয়া আছে এম প্লাস ওয়ান বাই এম সমান টু তো এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় নিয়ম এটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রদত্ত রাশি দিয়ে করা তো বামপক্ষ ছিল এম টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এম টু দি পাওয়ার ফোর তো এটাকে প্রথমে স্কোয়ারে ডাইভার্ট করে নিতে হয় এইভাবে এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এম স্কোয়ার তার উপর স্কোয়ার তো স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্রথমবার আসলে প্লাসে ফেলতে হয় এ প্লাস বি হল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি এটা ক্যান্সেল হয়ে গেল আর এটা আবারও সূত্রে পড়লো স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এখন এ মানে কিন্তু শুধু এম আর বি মানে ওয়ান বাই এম তো মান যেহেতু প্লাসে আছে আমাকে এবারও প্লাসে ফেলতে হবে এখন স্কোয়ারগুলো আউট হয়ে যাবে তো এ প্লাস বি হল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি আর এই যে হল স্কোয়ারটা ছিল এটা এই এই টোটালটার উপরে হল স্কোয়ারটা দিতে হবে আবার বাইরে একটা মাইনাস টু আছে তো এটা আমরা ক্যান্সেল করে দিলাম আর এইখানে আমরা যে মানটা ছিল টু সেই টু বসিয়ে দিলাম এইভাবে তার উপরে স্কোয়ারটা রাখলাম মাইনাস টু তো এটা টু স্কোয়ারে হচ্ছে ফোর ফোর মাইনাস টু তার উপরে স্কোয়ার মাইনাস টু তো এটা বিয়োগ করে হচ্ছে টু টু স্কোয়ার মাইনাস টু অর্থাৎ ফোর মাইনাস টু টু তো এখানে এখন আমরা ফিনিশিং দেবো এইভাবে যাতে বামপক্ষ সমান সমান ডানপক্ষ তো আশা করি তোমাদের ক্লাসটা যদি উপকৃত হয়ে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে ভিডিওতে লাইক করবে কমেন্ট করবে কোনো প্রবলেম থাকলে ভিডিওতে কমেন্ট করে জানাবে তোমরা আসলে নির্বিকার থাকো এটাই আমাদের খুব খারাপ লাগে কোনো রেসপন্স নেই আসলে কেমন লাগলো বা কি তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট কোনো কিছুই ভিডিওতে কমেন্ট করো না এটা আমাদের একটা দুঃখ তো যাই হোক আশা করি তোমরা সেটা করবে আজকে পর্যন্তই ধন্যবাদ